Continuamos con la serie de vidas estancadas y si hay algo que definitivamente sigue estancando esta vida es que estemos sentados esperando a que nos vengan a pedir perdón. Muy seguramente esto no va a pasar o quizás sí, cuando no lo esperábamos. En alguna ocasión escuchaba a alguien decir ¿Estás esperando a que ese alguien te venga a pedir perdón? Quizás ese alguien no está capacitado ni preparado o no se ha dado ni siquiera cuenta del daño tan grande que ha hecho o causado en tu vida. Pues hoy vengo de parte de ese alguien que no está capacitado a pedir perdón a ti. Perdón por ese abuso que te causaron y robó tu inocencia. Perdón por aquella persona que rompió el matrimonio de tu papá y tu mamá y por tal motivo fueron separados perdón por aquella persona que abrió esa puerta y dejó entrar a un tercero a tu matrimonio hoy pido perdón en el nombre de esa persona por aquellos que robaron tu inocencia cuando no tenías cómo defenderte Pido perdón por aquellas personas que se levantaron un día y en medio de un accidente se llevaron a uno de tus seres más queridos. No nos levantamos pensando de esa forma. Hoy pido perdón por aquella persona a la que tú amabas y te engañó, te traicionó te abandonó o te rechazó quizás estas personas nunca vengan a tu vida a hablarte como tú lo esperas pero tú no le debes nada a ellos ni ellos te deben nada a ti para que puedas ser libre y con esto me lleva a Romanos 12, 21 no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien en mis palabras sería no te dejes vencer por la falta de perdón al contrario, vence el mal perdonando hoy. El perdón trae libertad a tu vida y liberas esa prisión para que la otra persona siga de largo y que en algún momento la misericordia de Dios lo alcance. Señor, hoy delante de ti pongo cada persona que quizás está esperando a que otra persona le venga a pedir perdón. Tú la liberas hoy en el nombre poderoso de Jesús y lo acompañas a que pueda pedir perdón, pero que también pueda perdonar aquellas cosas que tienen herido su corazón. Ese es mi mayor deseo en el día de hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que renueve tus fuerzas para que puedas terminar este proceso que es finalmente el que trae libertad a tu vida y a tu familia. Que tengas un grandioso día. Amén.